മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമകളും ബാധ്യതകളും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ആയത്തുകളിലൂടെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മാതാപിതാക്കളോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് അവരോട് എങ്ങനെയാണ് അനുസരണ വർത്തിക്കേണ്ടുന്നത് എങ്ങനെ അവിടെ പ്രീതി കരഗതമാക്കാം അവർക്ക് വേണ്ടി മക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടുന്ന ദുവാ എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പ്രവാചകർ മുഖേന നമുക്കറിയിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിന് അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു താല അൻഹു അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു താല അൻഹുമ റീസുൽ മുഫസിരിയൻ എന്ന നാമധേയത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മഹാനാണ് അഥവാ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അത്യുത്തമനായ ഖുർആാൻ വ്യാഖ്യാതാക്കളുടെ നേതാവാണ് മഹാനായ ഇബിന് അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു താല അനുഭവ മഹാനവറുകൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ മുഴുവനും മനഃപ്പാടമാക്കി എന്ന് മാത്രമല്ല ആ ഖുർആാനിലെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങളെ കുറിച്ചും വിശാലമാകുന്ന രീതിയിൽ അതിന്റെ അർത്ഥതലങ്ങളെ വിശദീകരിച്ച മഹാനാണ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു ഒരു ആയത്തുകൾ മാത്രമല്ല ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം പ്രത്യേകമായി മായനകൾ അർത്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരുന്നു അത്രത്തോളം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ ആഴത്തിൽ വളരെ ഡീപ്പായി പഠിച്ച മഹാനാണ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ശിഷ്യനാണ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു താലാനുഹുമ പറയുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ മുഴുവൻ ആയത്തുകളും ഞാൻ എടുത്തു പരിശോധിച്ചു നോക്കി അതിൽ മൂന്ന് ആയത്തുകൾ അതിലെ ആശയങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ആശയവും രണ്ടാമത്തെ ആശയവും അഭേദ്യമാകുന്ന ബന്ധങ്ങളാണ് അഥവാ ഒന്നാമത്തെ ആശയം അത് ഉൾക്കൊള്ളുക മാത്രം ചെയ്താൽ ആ ആയത്തിലെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടതാകുന്ന ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് പരിപൂർണമായ അർത്ഥത്തിലേക്ക് എത്തുകയില്ല അങ്ങനത്തെ മൂന്ന് ആയത്തുകൾ അദ്ദേഹം വ്യക്തമായ രീതിയിൽ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിവിനു വേണ്ടി മഹാനവറുകൾ എടുത്തു തിരിക്കുകയാണ് അതിലൊന്നാമതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഈ ആയത്താണ് അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെടണേ അവന്റെ റസൂലാകുന്ന മുത്തിരിയെയും നിങ്ങൾ വഴിപ്പെടണേ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ കൽപ്പനയാണ് മൊമിനിയങ്ങളെ നിങ്ങൾ വഴിപ്പെടേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെയാണ് ആദ്യത്തെ ആശയം അതേ ആയത്തിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആശയം പറയുന്നു റസൂലിനെയും നിങ്ങൾ വഴിപ്പെടണം യായത്ത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇബിന് അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുന്നു പറയുകയാണ് ആരൊരുവൻ അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെട്ടു പക്ഷേ റസൂലുള്ളയെ അവൻ അനുസരിച്ചില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ ഏറ്റെടുക്കുകയും പ്രവാചകന് വഴിപ്പെടാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ മാറി നിൽക്കുകയും ചെയ്താൽ റസൂലുള്ളാന്റെ സുന്നത്തിനെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി അവന്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള വഴിപ്പെടൽ കൂടി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് ഇബിന് അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു അൻഹുമാ അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെട്ടു പക്ഷേ അതേ ആയത്തിൽ തന്നെ റസൂലിനെയും വഴിപ്പെടാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു 
ഒരു വ്യക്തി അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെട്ടു ഒരു സഹോദരൻ റബ്ബിനെ അനുസരിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാകുന്ന മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലാം ആ തങ്ങളുടെ സുന്നത്ത് പിൻപറ്റാതെ പ്രവാചകൻ അനുസരിക്കാതെയാണ് അവന്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ റബ്ബിനോടുള്ള അനുസരണ കൂടി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കില്ല ആരായത് പറയുന്നത് ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ വെച്ച് അവരുടെ നേതൃപടവും അലങ്കരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ അബ്ബാസ് അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫീക്ക് തരട്ടെ രണ്ടാമത്തായ അദ്ദേഹം വിണ്ടോത് അഖീമു സ്വലാ വ ആതു സകാ അഖീമു സ്വലാ വ ആതു സകാ അല്ലയോ മുഅ്മിനീങ്ങളെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ നിങ്ങൾ നമസ്കാരം മുറ പോലെ നിർവഹിക്കണേ വ ആതു സകാ നിങ്ങൾ നമസ്കരിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ സക്കാത്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണേ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിന്റെ സക്കാത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് ഒരു ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് നമസ്കാരം ആദ്യം പറഞ്ഞു ശേഷം സക്കാത്തിനെ പറഞ്ഞു ഇബിൻ അബ്ബാസ് റിയാഹു എൻഹുമ പറയുകയാണ് ആരൊരുവൻ നമസ്കാരം മാത്രം നിലനിർത്തുകയും ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട സക്കാത്ത് മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്നത് പിത്തറ് സക്കാത്ത് സർവ മുഖിനീങ്ങളും കൊടുക്കുന്നവരാണ് അത് മാത്രമല്ല കുമ്മന മുസ്താദ് പറയുന്നത് ഹബീബായന വിധങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ അഞ്ചു വക്കത്ത് നമസ്കാരം ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് നൽകിയതാകുന്ന നമസ്കാരത്തെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ നമസ്കാരം മാത്രം പോരാ സക്കാത്ത് കൂടി കൊടുക്കണേ അവന്റെ സമ്പത്തിന്റെ സക്കാത്ത് അവന്റെ കറൻസിയുടെ സക്കാത്ത് അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സക്കാത്ത് അവന്റെ കച്ചവടത്തിന്റെ സക്കാത്ത് അതെല്ലാം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇന്ന് മൊമ്മിനീങ്ങൾ അധികം ആളുകളും നമസ്കരിക്കുന്നവരാണ് എൺപത് ശതമാനവും നമസ്കാരക്കാരാണ് പക്ഷേ സക്കാത്ത് അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നേ ഇല്ല ഇബിന് അബ്ബാസ് റതിയല്ലാഹു അൻഹുമ ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഫമൻ അക്കാമ ആരൊരുവൻ നമസ്കാരം മാത്രം നിലനിർത്തുകയും പിലാങ്കട്ട ബദറ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് അവന്റെ കർണപുടത്തിലേക്ക് ബാങ്കുലി കൊടുമ്പോ ആ സുന്ദരമാകുന്ന ബാങ്കുലി കേട്ടുകൊണ്ട് കൃത്യമായി ജമാഅത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്ന സഹോദരനാണ് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കൃത്യമായി ഒതുവെടുത്തുകൊണ്ട് വീടിന്റെ അകത്തളത്തിൽ കയറി നഗ്നമാകുന്ന ശരീരഭാഗങ്ങൾ മറച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുന്നതായ ഉമ്മയാ പക്ഷേ അവർക്ക് നിർബന്ധമായ സക്കാത്ത് അവർ കൊടുത്തു വീട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിച്ച ആ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ വ്യക്തിത്വമായ നേതൃപടവും അലങ്കരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ടതായ ഇബിന ബാസ്റമിയല്ലാഹുന്നമ പറയുന്നു അവന്റെ നമസ്കാരം കൂടി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കില്ലത്രേ നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ജക്കാത്ത് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവന്റെ നമസ്കാരം കൂടി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കില്ല രണ്ട് ആയ തോതി ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെടുന്നു റസൂലിനെ വഴിപ്പെടുന്നു റസൂലായ വഴിപ്പെടാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെടാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം വഴിപ്പെട്ടു റസൂലെ വഴിപ്പെട്ടില്ല അങ്ങനെ തോരുത്തന്റെ വഴിപ്പെടൽ അഥവാ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള വഴിപെടൽ കൂടി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കില്ല 
രണ്ടാമത്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹുലുമ രണ്ടാമതായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് പമൻ അക്കാമ സലാത്ത് പോലെ മികുത്തി സക്ക നമസ്കരിക്കാനും പറഞ്ഞു സക്കാത്ത് കൊടുക്കാനും പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമസ്കരിച്ചു സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവനിൽ നിന്ന് നമസ്കാരം കൂടി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ നമസ്കാരങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അതിനെന്തു വേണം സക്കാത്ത് കൂടി കൊടുക്കണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ വഴിപ്പെടൽ റബ്ബിനോടുള്ള വഴിപ്പെടൽ സ്വീകരിക്കുമാവട്ടെ അതിനെന്തു വേണം റസൂലല്ലേ കൂടി അംഗീകരിക്കും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഈ രണ്ടായത്തിന് ശേഷം മൂന്നാമത്തായത് അതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം അതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം ഈ രണ്ടായത്തുകളും ആദ്യത്താശങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ആശയത്തോട് വല്ലാത്ത ബന്ധം ഒന്ന് മാത്രം ചെയ്തു രണ്ടാമത്തത് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അവനെ സ്വീകരിക്കില്ല എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ മൂന്നാമത്തായി തോത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതായ ഈ സുന്ദരമാകുന്ന ആയത്ത് ഇബിന് അബ്ബാസ് റബിയല്ലാഹുന്നമ ഓതി വെക്കുകയാണ് ഇബിന് അബ്ബാസ് റബിയല്ലാഹുന്നമ ആയത്ത് ഓതിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം ശ്രദ്ധിക്കണേ മമ്മീനെ റബ്ബിന്റെ വചനം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഉമ്മ എനിക്ക് നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യണേ എന്നോട് നിങ്ങൾ നന്മയോട് കൂടി വർത്തിക്കണേ കാരണം നിങ്ങളെ പടച്ചത് ഞാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂമി പരിചയപ്പെടുത്തിയവൻ ഞാനാണ് ഈ ലോകത്തുള്ളതാകുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ആഹാരം നൽകുന്നവൻ ഞാനാ ഈ ലോകത്ത് നിങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിവുള്ളവൻ ഞാനാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നോട് നിങ്ങൾ നന്ദി കാണിക്കണേ എന്നെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണേ എന്നെ വണങ്ങണേ എന്നെ വഴങ്ങണേ വാലി വാലിതൈ മനുഷ്യനവന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് നന്ദി കാണിക്കണേ